神台。欢喜贤群天老爷，端坐在大堂中间，金堂怒啪啪响，恩威并重会响在耳边。做一句小民有怨，有一句大人民间，不同会在公堂前。我变斗得还远。欢喜贤两个老爷，端坐在大堂中间，金堂怒啪啪响，轮流当真，一刻不清闲。做一句风调雨顺，有一句。我太平安，无人再看哭把脸。对得起安迪罗尼，哎，黎明百姓听得真切，不过天边无事三青天，谁起航八十八个坐车，我偏不睁一只眼闭一只眼，甚至不怕一字写千锤百炼。我做个好县令，十大是为官青年，发出两个县老爷，把村的县城搞翻天。可是为政少了点和谐，一看顿时傻了眼。你说你 OK， 我说我正确，一文一武分都偏偏，要一三班分开站两边。来人呐，大刑事！社会风。看见我相公没有？你吃药了没有啊？我问你看见我相公了吗？是胖的那个吗？错啊，是胖的，运输林峰的那一个。谁？报。嗯。据探马回报，朝廷的大军已经在城外五里了。太好了，传令下去，召集百姓出城迎接。嗯。哎，传令下去。立马出城迎接！喂喂喂喂，行了，我叫你去啊！叫你去呀、啊！哎呀！对了，啊，看见我相公没有？啊，哎呀！哎，我跟你说话呢，看见我相公没有？哎，你听没听见？不行，太大了。嗯、将军，要不要这么巧啊？难道你怀疑我的武功吗？不敢，不敢，不敢。吉如小姐武功高强啊！放心吧，我不会射偏的。对对对对对对。啊，小姐，这么大你射准了，我也死定了。
气死我了，气死我了！据探子回报，说那些炊烟和营帐都是虚张声势。将军大人，我早就说过了嘛。你说过什么？忘了。忘得好。出发。嗯。好棒。竟然敢犯我大明天威！带五千兵马过去，把他们全部剿灭。是，嗯，嗯。哎，将军，这些好像不是流寇吧？嗯，啊，不会吧？那个杜云腾明明说是求救，写信给我的。嗯，不管他，宁可杀错不放过。上，嗯，是，嗯，哎，等等。哎，好像对面真的有人认识哎！哎，喂喂，那怎么对面那个将军那么肥呢？啊，嗯，好、啊，到了你。嗯，这样，你们在这里戒备，我一个人过去会一会。是，嗯，戒备。我去会他一下啊！好。哇！啊！杜云腾！哎呀！哎呀！哇！哎，你换了新衣服啊？哎呦，我当制服了！哎呦，恭喜恭喜恭喜！哎呦，换衣服啊！你说什么？我做将军了！哎呀，恭喜恭喜你！你不会是朝廷派来的援军吧？那就是我喽！哎，朝廷怎么派你来呢？哎。放心，这些呢全部都是精锐部队呀！我说我长青为什么会派你来呢？可能啊，哎，是因为帅气。说实话，李将军，令郎应该到了黄连府地界了吧？看时日，应该到了。过几天，就有消息传回京城了。你此次如此极力为他争取出征的机会。就不怕他跟杜云腾沆瀣一气？你真的确定他能成为咱们的人？皇后，请您放心，我已经派人监视其左右。麦亚堂虽然是我的义子，如果他有什么私心，微臣绝不手软。哥哥做事一向谨慎，我还是很放心的。谢谢娘娘。说实话，是不是皇后派你来的啊？哎呀，你怎么会认为是皇后派我来的呢？带兵打流寇这种事，是皇上直接降旨的吗？嗯，只不过是李将军主动领命的吧？这你都知道？我当然知道了。嗯，那他是我义父，我是他义子，所以他就派我来喽。这个李将军与皇后过从甚密，他呢会主动向皇上领命，就是要监视我的。现在他不来，你来，哼，你分明变成了他的心腹了，吃里扒外。哎，哇，哇，你怎么会怀疑我跟皇后联合起来搞你呢？啊，难道不是啊？你能不能这样想呢？我是一个有很高情操的人，放弃那些荣华富贵，因为忧国忧民才来到这里的。你这么说，你自己能相信吗？多说几次，你就可以相信喽。嘿呀，你知道我和皇后有不共戴天之仇了，你这么做分明是要与我为敌。不是的，你真的误会、啊。那倒不必，这个女人我了解，想要取得她的信任，那你就得跟德王彻底的决裂。怎么了？嗯，太对了。
，皇后对我有知遇之恩，我现在又是帮她做事，难道要我一直跟着你呀、啊？跟着你什么都没有，就觉得倒霉倒霉倒霉呀、啊！哎呀，良心何在？节操何在呀、啊？你这样做，你知不知道分明就是在助纣为虐呀、啊？我知道该怎么做，不用你教。你知道个屁！你知道个屁！嗯、我就知道个屁！你知道个屁！哎呀，你们俩别屁啦！是不是、啊？流寇已经攻过来了。啊！来的正好啊，正好我们朝廷的兵马刚到，顺便解决掉黄连甫这个流寇问题啊！喂，范范将军，你不是怕了吧？哎呦，说什么话？我千里迢迢来到这里，条条，千里迢迢，千里迢迢来到这里，就是为了那些流寇。现在他们自己送上门来，我不知道有多高兴啊！嗯、<笑>快给我备最快的马，还有半个月的粮饷。啊，哇，不会吧？你带了五万兵马过来了，流寇才多少啊？不足一千。嗯，才一千，你这样就想逃跑了？哦，哎，都误会了。我要最快的马，是因为我要以最快的速度冲到最前线，先跟他们对战。还有呢，半个月的粮饷，是因为怕他们一直逃跑，我要追到底，不知道追到何时吗？哎呦，说的真是慷慨激昂，我都快相信了。哎，只要你在心里多说几次，你就会相信的。来，传令下去，立马出战。传令下去，立马出战。去去去去去呀、啊啊！我去我去我去。哎呀！嗯，吃里扒外，倒霉鬼。嗯，嗯，将军，怎么啦？哎、明白。将军，黄连府城外有明军的大批军马，少说也有上万人。嗯、不可能啊！将军，一定是计，计计计计计计呀！嗯，这、啊嗯，将军，不能错失良机啊！哎，将军，将军，你。嗯，喂喂喂喂喂喂喂！你干嘛？你为什么在城外面部署这么大一队人马在那儿呢？哈、哦，我们现在准备去攻打流寇，你们这些文人一边去。哎、马九本他性情谨慎，你这样大张旗鼓的话，他一定是不会来的、啊。哎呀，我说你，将军，嗯，雷霍山半路突然撤退了。好、啊。你看，你看，我没有说错吧？哎，即刻准备兵马，我立刻发兵去追。是，等等，穷寇莫追呀、啊！《孙子兵法》你有没有看过呀、啊？我没有。哎呀，我什么都没看过，我只知道现在呢，我要立刻追出去，打他们个落花流水、哎。我说一个相姑娘的消息给你听一下。哎，什么消息啊？呃，呃，相姑娘就在黄连府。哎，你怎么早点告诉我？因为人家抱恙，我怕你打扰到人家。啊、小姑娘。哦，还是这招有用啊！英雄难过美人关，笨人也不例外。<笑>小姑娘，麦大人，万水千山总是情，我终于可以再见到你了。麦麦大人，你怎么找到这儿的？你刚才看见我了吗？我已经跟以前完全不同，你明明看见了我，可是。你一定要躲开我，岁
然有一种爱情啊，我也很了解，越爱越浓烈，爱得越多越激烈。不过。要知道我们都是成年人，未免夜长梦多，还是先澄清吧。啊啊啊啊、明月出身寒微，配不上麦大人。你怎么可以这样说呢？我什么时候介意过你的出身？再说我现在身份不同，我敢说不会有人敢说你的闲话的。可是，我却并大将军说过，匈奴未平，何以为家？所以说。大人现在正是伟业初创之时，怎能为这些儿女私情毁了你的前程呢？可是我家里面的那些先人说过，先成家后立业。现在我都已经是个大将军了，但是还没有成家，怎么可以呢？你来吧，麦大人。还叫我麦大人，娘子叫我相公。天快黑了，不如我们歇会儿吧。大人，天是还没黑啊。哎，害羞，我就是喜欢你害羞。<笑>我们是年轻人，应该做些大胆的事情吗？哎，大人回<笑>怎么可能？我从小到大都是人见人爱，毫无例外的。你是？嗯，人见人爱。啊、人见人爱。哎，毫无例外。哎、可是。明月没有那个福分，哎，怎么可能？可能哎、其实我早就猜到了，你是不是已经有了别的心上人？你尽管跟我说吧，我受得了。大人，你多虑了。只是，感情这种东西勉强不来的。那你要我做什么，你才会接受我？什么都可以，只要你说，我一定做到。嗯。除非，除非你可以做到天下第一。啊。去哪儿啊？不许掉脸啊！我们真的要住在这个地方吗？曹姑娘不也住这儿吗？她一个姑娘家能住的地方，我们为什么不能住啊？哎呀，真是够了！不过，这附近真的没有一间好客栈吗？有，有，嗯。那也不行
臭姑娘。既然已经决定离开我们了，那昨天半夜必定已经出发，现在已经是中午了。凭他的脚力，想必我们是赶不上的。年糕，你有这废话的功夫，倒不如赶紧去备马。哎呦，公子，你听我说，曹姑娘呢，出此下策，也是担心你的安危啊。我们不要辜负曹姑娘，回宫去吧啊！从现在开始，你要是再多说一句回宫的废话，你就给我滚回宫去。是够了，哎，公子，你得弄我呀！报，你开饭了？将军，啊，我们派出去的探马已经回来了。嘿，有没有找到流寇？呃，一无所获呀。哎呀，你们这群饭桶，就知道吃吃吃吃吃，什么都不会。你们用餐了？哦哦哦，快点快点，哎，放到这里啊，饿死我了。没有。啊啊，还吃？我不是说过要做天下第一的吗？哼！哎，包括准备一队兵马，我要轻装上阵，亲自捉拿马九本。是。嗯。哇哦！黄连连府。哎，现在跟曼将军呢失去了联络，不知道他现在大军进展如何。可是我呢，总有一种不祥的预感。不如这样，你还是派一个探马劝他们收兵为上吧。这样吧。大人，你放心，嗯，这次要不我亲自走一趟，一定把麦大人给你拉回来。哎呀，那就太好了，安全回来啊！行，那我现在就出发了，去吧。好
不知道你现在过得怎么样。我不是在做梦吧？我……啊！啊！你也来了？啊！我不是把你们俩给甩掉了吗？嗯。还有我呢。啊啊啊啊啊！曹姑娘，啊啊，我有什么可以帮忙的？不用啊，我自己收拾就可以了。哦，那好，那你先忙。不过呢，我就在这里看着你，因为太久没见你，我想多看你几眼，可以吗？好啊。嗯。我住哪儿啊？啊，你们也住这儿？笑话！这大明江山哪里不是我的？我住哪儿不一样，对吧？这倒是。哎呀，府衙没有房间了，那我就跟曹姑娘挤一挤吧。啊？哎，等等，你看，别那么急呀、啊，我还没说完呢。我说府衙没有房间，但是有床位嘛，跟我来。哎，我先带他们去啊。嘿，你还是跟我挤挤吧啊。哎，那我，我，太子。嗯。不知道公子此次前来，所谓何事？你叫我公子，难道叫你太子吗？本府兵力对付流寇已经自顾不暇，你不是想我再拨一些兵力来保护你吧？嗯，那个。太，公子是因为担心我的安危，所以才一块跟护送我来的。原来是这样子，那既然你们都已经安全到达，公子他们也可以请回了。啊，我这，嘿，我既然就送过来了，当然要送回去啊。他什么时候说要回去的？他什么时候说不回去、啊？曹姑娘，你打算什么时候回去啊？我觉得吧，公子应该以江山社稷为重，所以早点回家吧啊！对呀、啊，曹姑娘，这算是你对我的答复吗？杜大人啊，怎么了？不好了，我妹她又犯病了，你快去看看吧。啊、那，呃，那出去看看吧。嗯，好，走走。呀！你们全都不要过来！你们这些土匪，土匪！不要过来！让开！别闹了！开！你看看，你看看！哇！你看看，你看看！别闹了！别闹了！不要过来！哎呀，他怎么又犯病了？对不起，杜大人，我没有看好他。啊，没事，没事，没事。你看看他这个样子啊！这些山贼交给我对付，呀！他怎么会这样呢？刚才发生了什么事情？怎么会变成这个样子？太子，你认识我？啊，陆大人不是刚刚这样说的吗？我什么时候这样说过啊？啊，对啊。哎，香啊，香！什么这么香啊？哎呀，哎呀，挺厉害的。好了好了，没事了，你们去做事去吧。是，谢谢大人。上次才见他一面，没想到病得这么严重啊。嗯。哎，那我怎么刚才听他说山贼啊？哎，这丫头现在的记忆啊，就是时好时坏，说不定刚才就想起以前跟我做山贼的快乐时光了。你的意思就是说，他每次在犯病的时候，记忆都是混乱的。哎，也许可能大概是啊。那我们可以这样啊，在他每次有记忆的时候
，我们都逐步的去开导他，帮助他一块寻找记忆，没准记忆就能找回来了呢。嗯，好啊，那试试看吧啊。嗯，就这么决定了。嗯嗯。小姑娘，你人真好，对我这么照顾，就好像我们认识了很久一样。我们本来就认识很久了，你也想说我们一见如故，对不对？对，说不定我们上辈子真的认识的哦。哦。太别致了，啊！这项链你不能乱动啊！哎呦，是心上人送的吧？也不是，还不好意思，这有什么的呀？就像我，我就很喜欢我们家相公，这有什么呀？嗯？你这样看我干嘛？其实。是不是之前好像在哪儿见过？对，好好想想，在哪儿见过？在在在在,在我，我想起来了，在哪儿？辽东，我们在辽东见过，对不对？对吧？我终于想起来了，太好了！原来我们早就认识了，我就说嘛。是，辽东，辽东，我们见过的。呃，我还是给你按摩脑袋吧。好舒服啊！哇，那点，喂喂喂喂，喂，喂，小心啊！哇，哎，你们这个是布置灵堂的节奏吗？啊，不是，我们呀是在布置冰窖。冰窖那为什么没有冰呢？没有冰，所以只能用白布代替代替喽。能不能说清楚一点啊？啊，是这样的，杜大人，我跟你解释一下啊，我妹妹呢一直对跟你初相识时的世界记忆深刻，所以我们就想到一个办法，就用情景再现的模式来刺激一下她的情感，使她恢复记忆。这能行吗？所以才要试一试啊，这样才能勾起她的回忆。哎，对了，当时你们发生了什么？那你说你没有证据吗？可是我有啊。啊，是不是跟你第一次的手感呢完全不一样啊？显然是不一样啊！啊，怎么样，还不能确定吗？用心再感受一下。啊，啊啊怎么样？啊、你想太美了啊！我要杀了你！啊啊呃，没什么，就就这样掉进去的。不可能，肯定是发生了什么事情。再好好想想。我，那好吧，我就说清楚。其实呢，就就摸了爱姑娘的屁股，不是我，是麦亚糖。可是他误会了，以为是我，所以呢，我就必须要证明自己的清白嘛。所以我就必须要再拍他屁股一下，让他感觉一下我这个力度跟那个手型是不一样的。可是他就是不相信我说的话嘛，他就这样追啊追啊，我就跑啊跑，不小心就掉到冰窖里边去了嘛。我已经说得很明白了，你们应该清楚，我不是有心去拍他屁股的。啊，我听明白了，原来你是摸了爱姑娘的屁股呀。听明白了，所以说第一次你就拍了他的屁股啦。不不不，你们好像没有听清楚，你们搞清楚了没有啊？嗯啊啊！相公，相公，相公，哎。这是什么地方啊？这么白是死人了吗？啊不不不不不！哦，哎，冰窖。冰窖？嗯，冰窖为什么一点都不冷呢？哎，我们刚刚到嘛，坐一会儿就冷了啊！起。啊！哎，你为什么把我弄到这里来了？嘿，我叫你别追，你非要追，所以我们俩就掉下来了喽。啊，那怎么办？我们不会冻死在这里吧？哎，怎么办？没事的，有我陪着你。有你在，陪我。嗯，陪你喝孟婆汤，陪你过奈何桥。孟婆汤。嗯。奈何桥。是啊
我还没睡，你不也没睡吗？想到你我就睡不着。谢谢你这几天帮我照顾艾依雅，辛苦你了。别这么说，毕竟我们也共同经历过生死。就算不是为了你，我也会帮他的。你的心肠真是好，谢谢你能理解。给我点时间吧，让我帮他恢复记忆。我就进京面见圣上，求他再给我们赐婚，让我们办完婚礼。还跟我说谢谢。我也不希望看到艾姑娘这样，放心吧，我会一直帮你的。谢谢。你看，又跟我说谢了吧？啊、我又说谢谢了。<笑>太子，刚才有没有听到？如果艾姑娘恢复了记忆的话，德王要请皇上赐婚了。我又不是聋子。可是你说现在怎么办啊？你说这个曹姑娘和德王本来就有婚约在先，然后现在德王又洗脱了罪名，皇上赐婚也是在情理之中啊。年糕，你的废话怎么这么多呀？嗯、难道这一切，我能看不出来吗？啊？哎，太子，我有个办法。什么办法？嘿，如果让艾姑娘恢复不了记忆，那么德王就不能被赐婚了。怎么让艾姑娘恢复不了记忆？哼，别的我不行，搅和我在行啊。你别胡闹啊，我可什么都不知道。嘿嘿嘿，看我的吧。怎么是你啊？来人，把他送走！来，等一下，我现在很清醒，我要告状。啊？嗯，你要告什么状啊？哼，就告他。嗯嗯，我告他不守妇道，勾引别人相公。喂，你别胡说啊！啊，是我胡说还是你们胡作非为啊？昨天晚上我看到你们两个背着我卿卿我我，还拉小手，啊、不知羞耻。哼。我这这这这，我让你马上给曹姑娘道歉。我道歉，好呀，我就道给你看。啊！哎呀，哇！哎哎，别激动啊！别，我这，亏我把你当成好姐妹，我什么话都跟你说。你呢？你居然背着我勾引我相公！啊！这么表里不一，我向你道歉，你好意思接受吗？你闹够了没有？别太过分了啊！我过分？你们背着我干苟且的事，还说我过分？好，有了新婚就不要我了，是吧？好，我死给你们看，我这就成全你们。哎，你说你他没有吃药了啊？不可以啊！你没事吧？你没事吧？啊？连自己的女人都保护不了，你还是不是那人？我，哎哎，曹姑娘。
到底曹姑娘是睡着了呢，还是出去了？哎呀，明天再说吧。海姑娘，你什么时候进来的？我告诉你啊，我不需要安慰。哎，姑娘，我我不是来安慰你的，呃，不过呢，我告诉你，你要是替他来求情呢，你现在就给我滚！哦哦不不不不不，我不是来替他求情的。我是来告诉你实情的，你知道吗？他们告诉你那些以前的事情啊，都是骗你的，他们都是为了混淆你的记忆，不能相信的。啊？嗯。哎，难道曹姑娘她在艾姑娘的房间里？生于此年，人间自身。